Als een Pieter Lakenman ligt, mag Rutte dit weekend zijn poot stijf houden, zodat er geen giften aan Italië worden gegeven. Ik ga samen met Pim van Galen in gesprek met Pieter Lakenman. Pim, oud-journalist bij de NOS. En Pieter heeft de DSB-bank ten val laten doen. En daarmee aan de schuldeisers 300 miljoen euro toegewezen. Positieve opening, zullen we zeggen. Waar zullen we mee beginnen? Eerst maar het slechte nieuws dat Hugo de Jonge het ja. om zich heeft verslagen. Nou, mijn dag, ik heb gewoon een hele slechte dag vandaag. Want dit was echt een enorm, dit was een van de belangrijkste verkiezingen die er ooit in Nederland zijn gehouden. Hoewel het maar om een partijleider ging. Maar Hugo de Jong, die was er voor om geld naar Italië te geven. Trouwens sowieso, dat geld mocht wel aan iedereen worden weggegeven haast. En hij was bovendien niet iemand die dus, maar goed, dat is dan secundair, niet iemand die echt van een krachtig eigen brein beschuldigd kan worden. Nou en daar tegenover dus uh, Pieter Omtzigt, die was er dus heel erg tegen dat dat geld naar Italië werd uh, gebracht. En dat was een man die dus echt goed kan nadenken en gewoon een, een krachtige kerel. En ja, die heeft het dus op het nippertje verloren. Ik, mijn dag is gewoon echt heel slecht hier. Hij wordt want... running mate, hè? Om zich wordt running mate van Hugo de Jonge, dus die blijft invloed houden. Ja, Want die heeft ja. de helft van de stemmen vergaard, ja, dus ja. daar kunnen ze niet omheen, daar moeten ze iets mee. Nou, ik denk dat ze dat... Ja, oké. Okay, ja, nou ja, maar dus hij heeft toch het verloren van Hugo de Jonge. En uh, de enige mogelijkheid is natuurlijk... Kijk, de, de, de man op de achtergrond is natuurlijk ook Wopke Hoekstra. Een enorme... Ja, de, die was het ook helemaal eens met, uh, met Pieter Omtzigt of andersom. En die heeft natuurlijk wel invloed nog als minister van Financiën. Maar uiteindelijk, ja, als er dus uh, dit weekend een vergadering was van de minister van Financiën... dan zou ik nog geen zorgen hebben gemaakt, hoor. Want Wopke Hoekstra, dat is ook een kerel die gewoon zijn poot stijf houdt. Maar ik maak me nu wel ernstige zorgen nu Wopke Hoekstra niet aan die conferentie meedoet, maar uh, Mark Rutte. En waar gaan jouw zorgen met name naartoe? Nou ja, ik heb eigenlijk maar één zorg, hè, dat hij dus uh, akkoord gaat met een, een gift aan dat uh, herstelfonds van 750 miljoen. Nou, niet dat, uh, miljard. Sorry, miljard. Uh, nou, niet dat Nederland die 750 miljard erin doet, maar wel een uh, aan bijdrage en dat dat wordt gegeven aan Italië. Dat is iets heel nieuws in feite, want tien jaar geleden dacht niemand erover. Waarom zou Nederland miljarden euro's aan een ander land geven, daar was er helemaal geen reden voor. Maar dit is gewoon een stap, de zoveelste stap weer, in het uh, tot één eenheidsworst maken van Europa en alle lidstaten, en waaronder dus ook Nederland, want daar ben ik het meest in geïnteresseerd, dus beroven van hun eigen uh, zeggenschap over hun eigen financiën. En daar is dit allemaal om begonnen. Maar goed, daar komen we straks misschien in detail op aan. Ja. Mag ik wat vragen? Ja, zeker. Uh, het is natuurlijk wel zo dat Rutte uh, hele strenge voorwaarden gaat verbinden aan die giften. Hè? Want hij is inderdaad opgeschoven in het debat deze week. Ineens viel het woord subsidie, lees gift. Zei hij, ja, maar ik ga wel met die, met die premiers op het katshuis. Gewoon in hun boeken kijken. Doe je iets aan de pensioenen? AOW, leeftijd omhoog. Uh, ga je de corruptie tegen? Ga je de belastingdienst hervormen? Hè? De arbeidsmarkt hervormen? Ontslagrecht, et cetera, flexibele arbeidsmarkt, wat wij allemaal gedaan hebben. Rutte zegt, dat is de reden dat wij zoveel miljarden over hebben om die coronacrisis zelf te bestrijden. Hè, en ons in de schulden te steken. Ik wil dat zij dat straks ook kunnen. Dus in, in die redenering, ja, dat is een beetje een lange redenering, ja. wordt Italië sterker. Omdat er ook meer vertrouwen in de financiële markten komt. Hun rente omlaag kan en ze dus eerder kunnen aflossen. Iedereen blij, zeg ik even als tegenargument. Ja, kijk, uh, dit is een heel bekend uh, uh, gang van zaken. Hè? Dus eerst beloven, je geld weggeven. En dan hoor je de tegenpartij, hè? Italië, ja, maar dan beloven wij. Dan gaan we ons aan allerlei dingen houden en voorwaarden. Maar dat heeft Italië al jarenlang gedaan. Ze hebben van alles al beloofd. Ze zouden al vanaf hun ingang, en, uh, bijna twintig jaar geleden bij de EU, of sorry, bij de eurozone, zouden ze al hun begrotingstekorten terugbrengen. Nou, die zijn alleen maar gestegen. Ze, ze kregen dus bevelen van de Europese Centrale Bank. Daar hebben ze zich niet aan gehouden. Een, een belofte op dit niveau is 0,0 waard. Nou, en dat weet Rutte ook heus wel natuurlijk. Is dat zo? Ik bedoel, als je in Italië de pensioengerechte leeftijd verhoogt... dat kun je toch gewoon controleren? Dat kun je toch niet geheim houden? 
Dat is toch een hele heldere maatregel? Uh, uh, ja, dat is een heldere maatregel. Maar ja, die maatregel die, die wordt gewoon niet genomen ja, als het niet uitkomt. Dan gaat het verhaal niet door, zegt Rutte. Ja, ja maar dat is, dat is het geld al. Heeft je, dat, hij doet nu het geld en dan wordt er dus een wetswijzing. Ja, dan zal dan ongetwijfeld in Italië zijn. Ja, de wet moet ook, dat duurt er één, twee. Nu geeft hij het geld nee, en hij moet, nee, hij moet zien dan dat er straks zij aan hun voorwaarden, aan hun afspraken... Maar dat is gewoon, dat is toch gebleken? Ja, ze hadden zich niet aan afspraken. Hij andersom. Hij zegt, ze hebben er dus belang bij om die hervormingen door te voeren, anders krijgen ze dat geld niet. Hè? En dus gaan ze dat doen. Italië is trouwens al bezig om te hervormen, maar goed, dat, dat voert nu te ver. Uh, dus dus dat is de lijn van Rutte. En die, hij wordt daarin trouwens gesteund door het parlement, dus men schuift al op. Hè? Richting wat jij de koers de jongen noemt. Nou ja, dat men opschuift, dat ben ik helaas helemaal met je eens. Ja. Maar nogmaals, het zijn gewoon twee feiten. Eerst wordt het geld gegeven en dan moet je maar zien of zij aan hun voorwaarden voldoen. Nee, dat geloof ik gewoon niet. Er is helemaal geen record van dat Italië zich aan zijn afspraken houdt. Maar dan wordt het alsnog weer teruggezet naar een lening natuurlijk. Dus als je niet voldoet nou, aan de ja, voorwaarden... Dat, uh, nou, dat... Het, het is gewoon heel simpel. Je geeft eerst je geld en dan moet je maar zien wat er gebeurt daarna. Zo simpel is het gewoon. Dus je bent eigenlijk met Wilders eens, hè? want die zegt dit ook. Nou, 70% van de Nederlandse bevolking zegt dit. Want er is onlangs een onderzoek geweest. En toen bleek dus dat 70% van de Nederlandse bevolking is er tegen om geld te geven aan Italië. Ja, maar als je het zo vraagt, dan zou ik ook tegen zijn. Het is nou. natuurlijk niet ongeklausuleerd geven, hè? dat is juist het punt. Dat is wat Rutte steeds roept. Het gaat onder hele strenge voorwaarden. En anders doen we het gewoon niet. Dan gaat hij misschien zijn veto wel gebruiken. Nou ja, ik, weet het niet. Ik, ik constateer gewoon dat jij gelooft in het feit dat die landen zich aan hun afspraak houden. En ik geloof het niet. Daar, daar komen we voortdurend op terug weer. Ja, dat, zo zeggen dat we. En ik vraag me ook af op basis waarvan 70% zegt we willen het niet. Ja, nou, ik heb niet de vragen voor mijn nee, leven gezien, hoor. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Ik las het in de kranten, dat 70% van mensen... Want het bevo- kan ook een en... belangrijk deel sentiment zijn. Want het heeft natuurlijk ook ja. een effect op het moment dat het niet wordt gedaan. Dat heeft ook zijn consequenties. Stel, het, er gaat geen subsidie naar Italië toe, heeft dat ook zijn weerslag. Dus ik ben altijd heel erg nieuwsgierig uh, ja, waar mensen dat dan op baseren. Nou, Waarom zeg je denk, nee of ja? Of kijk, wat voel je erbij? Ik denk dat voor 50% van die 70% is het heel makkelijk. Dat is de, qua inkomen de onderste helft van de Nederlandse bevolking. Die is al 30 jaar lang achteruit geboerd. Ja. Ja, die willen gewoon niet dat het geld dan. Die willen zelf geld dat hebben. Dat niet door Europa, dat ze achteruit boeren. Dat komt omdat, omdat nee, heel veel geld naar aandeelhouders gaat in plaats van naar lonen. Juist. En daar, zelfs de VVD is daar nu achter gekomen. En nou, dat komt ja. dus. Misschien een loongolf. Ja, ja, ja. Je ziet het al in de zorg dat ja. daar de lonen, onderwijs, politie, die, die gaan eindelijk omhoog. Mensen gaan eindelijk profiteren. Maar het gaat wel ver om dat aan Europa te wijten, vind ik eerlijk gezegd. Nee, nee maar daar gaat het niet om. Het gaat erom, uh, jij vraagt dus, ja, hoe komt het dat die mensen dus daartegen zijn dat er zoveel geld naar Italië... Dan zeg ik, nou, die mensen die voelen zich tekort gedaan. 50% van het voelt zich terecht tekort gaan. En die gaat echt niet precies zeggen door welke maatregelen dat komt. Die zijn gewoon tekort gekomen en die zeggen, nee, geen geld weg. Dat vind ik, nou, eerlijk gezegd, niet alleen een begrijping. Ik vind het ook zelfs eigenlijk wel een juiste gevoel of een juiste redenatie. We krijgen toch een deel weer terug door de, de export die dan toch weer op gang komt. Nederland is toch een handelsland... Bedoel, ja, maar hoeveel denk je nou dat er geëxporteerd wordt naar Italië? Nou, dat wil ik niet uit mijn hoofd. Nou ja, dat, vast is, wel. dat is ja, dat is ongeveer 10 miljard netto. Er wordt, er wordt voor 10 miljard wordt uit uh, Amerika en uh, China geïmporteerd, wordt dan doorverkocht aan, ja. uh, aan uh, Italië en nog 10 miljard extra. En er wordt ook nog een beetje geïmporteerd, ook 10 miljard. Als dus Italië bijvoorbeeld zou devalueren, dus uit de euro zou stappen en met 20% zou devalueren, dan zou dat. Op zijn hoogst heb ik berekend, maar dan kun je ook wel eens wat nagaan, een half miljard aan winst kosten voor Nederland. Maar Nederlanders die zouden dan veel goedkoper met vakantie kunnen in Italië. Maar bovendien zijn we dan dat gigantische verliesblok kwijt. Ja, maar goed, als Italië uit de euro stapt, dan stappen ze waarschijnlijk uit de Unie. Dan, dan houdt alles op natuurlijk. Nou, ja, voor mij houdt niks op. Ik weet niet, ga jij dan zelf maar plegen als dat gebeurt of zo? Nee, nee, maar, nee, maar, maar wat is, gebeurt er dan? A, A is het politiek ondenkbaar. Hè? Het is het een is, van de zes oprichters uh, ja, van de okay, Unie. Oké, het, het, is niet, het ligt niet voor de hand, dat nee. ben ik met je eens natuurlijk. Ja, nee. Ja. Nee, maar het probleem doe... is ook niet gisteren ontstaan. 
Dus dit is al langer aan de hand natuurlijk. Ja, ja maar op een gegeven moment, je kent ook dat bekende Nederlandse spreekwoord, een kruik gaat zo lang te water tot hij barst. En Italië heeft dus nu al jarenlang schuld op schuld gestapeld, voortdurend brave woorden naar voren gebracht. Ja, eh, kijk, Rutte, die, de, de kans is dus inderdaad behoorlijk groot, moet ik zeggen, dat hij dus uh, een knieval maakt en, en zich als onderdanige... Uh, man, nou, Bert van Heren, doet u maar op mijn hoofd, ga ik buk wel, <laughs> ja, nog een keer. <laughs> hè? Zo, die rol die ligt hem beter dan dat je mij zou liggen, moet ja. ik wel zeggen hoor. Ja. Maar ja, die rol daar, die is niet goed voor Nederland. En niet goed voor de armste 50% maar van Nederland. Maar waar hebben we het nou eigenlijk over? Hè? Want het gaat over 750 miljard. Nederland ja. heeft geloof ik een, een, een bijdrage van 6% in die Unie. Hè? Dus ja, dat praat je ja, ja, over iets van 4,3 miljard. Ja. Dat lenen we voor nul op de kapitaalmarkt. Nou, dan loopt het tekort nog iets op, zo wordt. Ja, ik bedoel, ik, ik nou, ben ja, niet voor ik, niks zo nee. nonchalant, omdat ja. er, er wordt over miljarden gepraat. Ja, ja. En dan komt een begrotingstekort ja, van 11, 12% uh, ja. aan. Dus ja. ja. Nou ja, oké, okay, ik kan me op zich wel voorstellen dat je zegt, nou 4 miljard, waar praten we over? Dat is, nou ja, het is natuurlijk toch altijd wel iets. Maar het punt is dat dit is weer een zoveelste stap naar afschaffen van Nederlandse zelfbeschikking over zijn eigen middelen. Hoezo? Nou ja, je, 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 ja, je, je geeft je geld weg. Ja, waar je dus... Ja, jij, nee, jij... je bent solidair met een land wat getroffen is door een een soort komeetinslag of een pandemie van buiten waar je niks aan kan doen. En je bent dus solidair met je, met je, met je vrienden waar je samen in de Unie mee zit. Maar Toch? in hoeverre is Italië solidair met Nederland? Nou ja, ik denk dat, kijk, als, ik denk het, als Italië minder getroffen zou zijn en ze daar IC-bedden over zouden hebben, dat wij die zouden kunnen gebruiken. Wij hebben natuurlijk geprofiteerd van Duitsland. Maar de kans als... dat ze IC-bedden over hebben is niet zo groot, toch? Nee, maar ik wil maar zeggen, het is een hypothetische discussie, ja, okay. want Bergamo en Italië zijn nou eenmaal hard getroffen. Dus ik weet niet wat gebeurt als het andersom is. De, ja, dat is een... Nou, Italië is nou niet zo hard getroffen, hoor. Ja, de, 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 het kwam even uh, opzichtig aan, zo, door, de, door het begin, de Bergamo, ja... Het was een, een, een omgeving, ik heb iemand gesproken die daar heeft gewoond, er worden daar heel veel kacheltjes nog met hout gestoot, geeft er veel roet. Dus mensen hebben slechte longen, dus daardoor was er eventjes wat, wat, wat oudere sterfte. Maar Italië is dus echt niet veel er, erger getroffen dan andere landen hoor. Nee, maar je hebt de cijfers daar bij de hand. Dus nou ja, dit zijn dus, nou ja, kijk, <laughs> Italië, er zijn dus uh, total cases, dat uh, is redelijk wel wat hoor, dat is een 240.000. Uh, en er zijn uh, uh, 35.000 doden, uh, dat is dus, uh, ja, 15% van, van de cases zijn dus uh, overleden. Maar goed, ja, dus, Frankrijk zit dus hoger, uh, België zit hoger. Uh, ja, en uh, United Kingdom zit hoger. Ja, alleen de, ja, de, degene die het minste doden heeft vergeleken met de ziekte, dat is de Verenigde Staten, de USA. Ah, maar ja. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om de, om niet, ook wel om die doden, maar vooral om de lockdown die heeft plaatsgevonden. Ja, ja de economische schade. Ja, 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 die ja, is natuurlijk ja, gigantisch. Ja, ja en, die, en die economische schade die is dus niet door het virus veroorzaakt. Daar zijn we dan denk ik wel bijna over eens. Maar ja. door de maatregelen die de regering heeft gehad. Ja, maar dat, die discussie wil ik helemaal niet aangaan. Nou, ik wel. Ja, Want dat maar, virus dat is volkomen onschuldig. Ja, oké. Okay, ja. maar, okay, maar de hele wereld is dus maatregelen aan het nemen tegen een onschuldig virus. Met z'n allen. Tegen een heel... Weinig schulden tegen een heel ons, relatief onschadelijk virus. Ja, absoluut. Ja, ja maar als, je, ja. Als, als jouw vader vier weken op de IC ligt, in oh. ademnood, dan oh. praat je wel anders, denk ik. Nee. Toch? Nee? Nee. Dat nou ja, en men, men, de helft van mijn familie is, heeft de corona gehad. Ja. ja. Nou, maar ik, ik, ik praat gewoon over feiten. En als een feit zich op tien kilometer van mij afspeelt, of aan deze tafel, dus binnen één meter, dat maakt voor mij... Voor het feit, als het feit zelf is, dan blijf ik zelf te denken. Ja, ik, maar, maar zit dat er voor jou ook achter, voor een belangrijk deel? Dat we het eigenlijk hebben over een pandemie, wat wellicht niet pandemiewaardig is, waardoor alles op de schop gaat, bij ja. wijze van spreken, en er een nou. schip aan geld naar Italië gaat. Ja, nou, dat, nu raak je inderdaad de kern. De hele, de hele, uh, het is eigenlijk een, een pandemie van regeringsleiders. Ze zijn allemaal uh, aangetroffen door getroffen door het idiotievirus, dat bestaat helaas niet, dan kun je het niet chemisch bestrijden. Maar 
Het bij punt deze is... uitgeroepen. <laughs> Sorry, wat zeg je? Bij deze uitgeroepen dan maar. Het idioot zien nou, Als het zo makkelijk zou gaan. Nee, dat, al die regeringsleiders die hebben allemaal, en of, hoe dat nou komt, of ze nou door de WHO zijn geïnstigeerd of, of door andere dingen, uh, dat doet er even niet toe. Al die regeringsleiders die hebben een gigantische schade aangericht aan hun eigen economie voor een aantal doden, wat nog niet eens twee keer een normale. Uh, redelijk zware griepepidemie is. Dat is totaal me schokken. Ja, maar je, ja. Mag ik één ding? Ja, ja, toch gaan. nog. Ja. Want wat je steeds niet vertelt is dat de druk op de intensive care, laten we het even bij Nederland houden, ja. natuurlijk enorm was. Hè? Die dreigde de capaciteit te overstijgen. Uh, ja, en daar kan je niet eindeloos mee doorgaan. De, de theorie was toen in maart, als we nu geen lockdown doen, dan loopt het ons over de schoenen. En dan moeten we straks gaan kiezen, jij mag wel en niet uh, overleven, zoals in Bergamo gebeurde. Dat wilden we voorkomen. Ja, dat nou, heeft een prijs, dat klopt. Nou ja, die prijs die moet dan op het bordje van Mark Rutte worden gelegd. Want onder de tien jaar dat Rutte premier was, is er de IC... Uh, capaciteit in Nederland gehalveerd. Ja, dat is waar. Ja. En er zijn dus ja. ook enorme tienduizenden verplegers en verpleegsters ontslagen. Ja, dat is waar. Ja, ja nou, heb ja. je een punt. Ja, ja. ja. absoluut. Ja. Nou, heb, heb ik eigenlijk eens een keer een puntje bij jou gescoord. Ja. Nee, het, het is niet mijn hobby om het oneens met jou te zijn. Nee, 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 Alleen, nee dat ik, weet ik ook Ik geloof wel. niet in een soort samenspanning ja, ja. dat de hele wereld nee. dan gaat denken nee, van... Of wij gaan de economie nee. kapot maken. Ja. Ik bedoel, nee, zo werkt dat, het toch niet? Nee, dat is misschien niet hun bedoeling, maar dat hebben ze wel gedaan. Ja. Maar, maar pandemie, hè, waardoor het ook is ontstaan of uitgeroepen, we zitten met de gebakken peren. Dat is het eigenlijk. Ja. Dus het probleem is er en ja. dat, dat moet worden ja. opgelost. Jawel, jawel, maar kijk eens, alle landen hebben dus een probleem dat hun economie beschadigd is. Nederland ook. Ja. Ja, waarom, ik heb dus, kijk, je hoort dus van je, het enige argument voor die... Voor die um, steun aan, aan voor die giften aan Italië, wat ik heb gehoord, is van ja, dat is ook beter voor Nederland, want daar zijn we van afhankelijk, maar dat is dus volkomen onwaar. Daar is, daar, daar is, het is ook nooit onderbouwd. Nou ja, de interne markt levert ons heel veel groei op. Tenminste, ja, dat, dat zegt het Centraal Planbureau en het ja, CBS. Ja, nee, maar en, dat, ja, nee, maar... Of ga je nou zeggen dat die uh, onzin verklaren? Nee, nee. Er wordt zelfs gezegd dat elke nou, euro die wij erin stoppen dubbel terugkomt, hè? Nou... Dat is... dan, dan zou ik, als, dan, we zitten in de EU, dan zal ik zo even een tientje op tafel leggen, dat waar ja. Nee, het punt is, de hele, dat vergeet iedereen bijna, de hele economische groei van de, van de landen in de Europese Unie, die is dus door de voorganger verricht, de Europese Economische Gemeenschap. Die dat heeft... Heel lang geleden. Ja, maar daar is dus... De ontstaan, dus de vrijheid van, uh, van vervoer van personen en van materialen, de afbraak van onderlinge uh, muren, de tollen. Nee, maar ja. de, wat, wat heeft de Europese Unie economisch gebracht? 0,0. Het enige wat de Europese Unie heeft gedaan, dat is dus op die economische Europese gemeenschap een politiek bouwwerk. Uh, plaatsen. En daar zijn ze dus, dat is ook het doel. Oh, half, half politiek bouwwerk. Bedoel nou ja, het is nog niet klaar, want ze hebben nog, Nederland is nog niet een provincie van Frankrijk of van, van Brussel of wat nee. dan ook. Nee, nee. maar, dat... maar ik, ik mis steeds toch, toch één argument. Hè? Dat als je een, een... Ik mis alle, alle argumenten eigenlijk. Nou, nou, ja. Laat ik er dan nog één op tafel gooien. Ja, ja. Als je nou in Europa... Het heet dan mooi een waardegemeenschap. Hè? Ik geef toe, Polen, Hongarije, we hebben niet allemaal dezelfde waarden, maar dat, dat is een soort gemeenschap ook tegen China, tegen Trump, noem maar op. Nee, maar als een geopolitieke macht, hmm. en dan ben je ook binnen zo'n waardegemeenschap, moet je elkaar helpen. Hè? Dat, dat is het verhaal. Nou, dat laat is... Italië dan ja. ons helpen. En Frankrijk moet ons helpen. Ja, nee, maar... Maar, nee, maar kijk, dat is toch... En dat is eigenlijk het ziekelijke. En dat, dat, ik hoop dat je daar trouwens een heel, heel kernpunt raakt. De Europese Unie hè, die wil een machtsblok vormen ja. naast China en naast de Verenigde Staten. En naast Rusland. Ja. Nou ja, oké, okay, dat is dan een machtsblokje dan. Maar nou, oké, okay. waarom eigenlijk? Waarom? Nee, ik, het gaat mij niet zozeer om dat machtsblok, maar om het feit dat je samen in die Unie zit, zelfs samen verkiezingen organiseert, een parlement hebt namens ons die de commissie controleert. Ja? 
Nou, sommigen noemen dat een politieke unie. Ik denk dat het wel meevalt, want we hebben nog heel veel bevoegdheden in Nederland. Nou, maar de, heel veel belangrijke zijn toch al... Uh, ik las dus gisteren of zo dat de KLM die heeft dus uh, goedkeuring gegeven aan uh, Europa omdat... Uh, dat, of dat Nederlands regering dat ze dus een paar miljard steun gaan Ja, aan wat er een mededingingsrecht ja, dus, in Europa de, is en je kartelvorming... Nee, je, of, je, hebt, je hebt voor alles heb je Europese toestemming ja, nodig ja, langs, man. We hebben met z'n allen afgesproken dat we elkaar niet stuk concurreren via staatssteun. Hè? Want daar heb je het over. Dat, bedoel, daar nou wil ja. ik ook wel over praten, maar dat, nou ja, dat, nee, dat dwaren we wel nee, heel nee, ver okay, af. Ja, ja, ja. Uh, nou, ja, behalve dan toch de, de fiscale onderduikconstructies hè? die de Nederlandse staat dan... Ja, Volk, maar nou, nou, nou overvraag je mij. Ja, uh, nou ja, ik bedoel dus dat Nederland een fiscale vrijhaven is. Daar wordt wel aan getoond. Ja, oké. Okay. Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Dan, terwijl dat wel heel mooi op is gezet vroeger. Weet je wie dat heeft gedaan? Nee. We kennen de naam Grapperhaus. De vader van de huidige Grapperhaus. Ah, die heeft staatssecretaris toen die, Financiën. Ja, van fiscale zaken. Die heeft dus uh, uh, dat hele bouwwerk opgericht. Toen werd er in de Tweede Kamer vraag gesteld. Ja, maar meneer Grapperhaus... Kan er hier niet misbruik van worden gemaakt? Toen zei hij, nee, dat is onmogelijk. En toen ja. heeft de Tweede Kamer, er waren waarschijnlijk net zo'n intelligente kerels en vrouwen als nu, en ook net zo zelf kritisch werkzaam als nu. En dus die hebben dan gezegd, ja. nou oké, okay, ja, meneer Grappas, dan doen we het zo. Ja. Nou ja, oké, okay, en dus heeft hij een, een zij een ja, 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 ja. kwalijk. Ja. Ja. Ik wil eigenlijk even inzoomen op het ja. feit uh, dat jij vindt dat Rutte gewoon zijn poot stijf moet houden. Want uh, internationaal gezien komt hij er niet heel makkelijk vanaf. Hè? Uh, hij krijgt titels toebedicht als... Uh, nou, wat wordt hij allemaal genoemd? Vier, ja, de vijf. moeilijke buurman, ja. noem maar op. Dus voor Europa uh, is hij wel degene die echt uh, lastig doet, zou ik maar zeggen. Dus hij is zijn poot redelijk aan het stijf houden. Uh, nou ja, tot nu toe heeft hij het dus, uh, moet ik zeggen, goed uh, stijf gehouden, zijn beide poten. Maar dat is dus wel, denk ik, dankzij Wopke Hoekstra, maar goed. Ja, kijk eens, je gaat toch niet... Ik, als iemand tegen mij zegt, zeg Pieter, jij bent toch een, ook een enorme vrek. Geef mij nu duizend euro. Hmm. Dan ga ik toch niet duizend euro weggeven. Omdat iemand uh, het leuk vindt om mij uit te schelden. Dat kan je toch niet voorstellen dat Rutte dat echt dan... Nou, zich wel, daar wel misschien als degene aan wie het leent er beter van wordt. En structureel uh, zijn gedrag verbetert. Waardoor iedereen er in de Unie beter ja, van ja, wordt. Ja, maar hoor, nou ja, eens, uh, we, daar hebben we het nu over gehad. Dat, ja, daar dat, hebben we dat, gehad, dat, ja. dat ze dus ja. dat gaan verbeteren, dat, dat geloof ik niet. Maar net als Griekenland toch? Dat heeft toch wel degelijk effect gehad? Ja. Dus als er voorwaarden gesteld worden uh, en je hebt je daar aan te houden, dan kan je door de hulp van die gemeenschap ja. er toch echt weer bovenop geholpen worden. Ja, maar Griekenland, dat was iets anders. Hè. Daar is inderdaad, wat jij dus net ook uh, naar voren bracht als, uh, als goed ding, stapje voor stapje is dus gedaan. Hè. En Griekenland was dus afhankelijker. Uh, maar Griekenland heeft inderdaad, uh, zo te zien, uh, dat redelijk uh, opgekomen. Maar die kreeg dus, die, die werd dus, nou ja, ik geloof tot een jaar geleden nog uh, door de IMF, dus uh, kreeg ze nog uh, uh, praatjes van uh, dit en dat. Die uh, onder curatelen gesteld, die moesten ja, havens ja, ja, verkopen, ja, ja, ja. infrastructuur ja. verkopen. Maar dat was, ik had eerlijk gezegd de indruk, ik ben, ben niet, dat ik heb het niet zelf gecontroleerd moet ik zeggen, maar ik kreeg de indruk dat die curatelen ook en die... Uh, die controle op, op de afspraken, dat die ook goed wordt uitgevoerd. Maar ja. daar geloof ik dus niks van dat het bij Italië goed wordt uitgevoerd. Maar goed, dan komen we op in onze oude... Misschien is dat het punt dus. Uh, het vertrouwen in, ja, dus ja. nou ja, ja goed, ja. Dan, dan zou nou, het ja. goed gecontroleerd moeten worden. Nou ja, maar dan nog, waar, uh, ik vind het niet voor de hand liggen dat een lidstaat, die zelf enorme schade heeft opgelopen, hè, Nederland dus, coronaschade, dat die dus zomaar een hoop geld weggeeft aan een ander lidstaat die... Ja, misschien nog wel minder schade per hoofd van de bevolking. Want waar zijn de schaderapporten? Mm. Er, ik heb nog geen schaderapport gezien. Oh ja, maar kijk, dat is ook de redenering van Rutte. Wij hebben in, in moeilijke tijden bezuinigd, hervormd, AOW verhoogd, oh, 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 ja. oh. arbeidsmarkt eh, geflexibiliseerd, ontslagrecht hervormd. Daar hebben we heel veel mensen moet, voor moeten bloeden. Je zei zelf net, van de, de reële lonen blijven al twintig jaar achter in Nederland. Hè? Of die blijven gelijk. Ja, ja, ja. ja, en daardoor hebben wij nu een enorme buffer. Ja, die ja. kunnen makkelijk lenen op de kapitaalmarkt voor niks. We krijgen ja, zelfs ja. geld toe. Ja, ja. En dat wensen wij Italië ook toe. Nou ja, dat dus ze dat, doen. Ik, dat ik is de redenering. Als, als Italië dat doet, dan vind ik dat prima hoor. Ja, maar, dan maar, maar ze hebben ze dus eerst geld nodig ja? om, om ja. die hervormingen door te voeren. Ja. Wij controleren de boeken. Rutte zegt, ik ga daarnaast zitten nee, maar kijk eens, als ze op bezoek komen. Italië heeft al, al, al sinds Draghi, die Italiaan president van de Europese Centrale Bank, 
is er dus voortdurend de rente omlaag geduwd om Italië te helpen. Ja. Maar wat is er in die tussentijd? Italië betaalde dus uh, aanzienlijk een lager rentepercentage dan voor die tijd. De helft of zoiets. Daar hebben ze schulden mee gemaakt. Uh, ja, ja, die hebben uh, alleen maar schulden gemaakt. Uh. Ja, dat doen wij nu ook. Ja, maar ja. moeilijk. Italië verwijten dat ze geld over de balk smijten. Want nou, wij hebben net 100 miljard geleend. Dus, uh... nee, ja, nee, maar ik, ik verwijt het ze wel. Ja. ja, het wordt een lastige discussie. Ja, nee, maar goed, dat wij het niet eens zijn over het al dan niet nakomen van het blok van Italië. Dat, 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 dat zijn we het nu wel, dat hoeven we nou niet meer nog een keer te doen. Nee, dat, dat, dus, Wat verwachten we van die uh, top, van de eurotop? Wat gaat er gebeuren? Ja. Ja, ja, nou ja, ik maak me zorgen. Ook vooral omdat dus uh, Pieter Omtzigt uh, is verslagen hè, vanochtend. Mm. Want dat heeft wel invloed. Want kijk, die, uh, die uh, uh, Hugo de Jonge, dat is uh, ja, ook een beetje een wind van. Rutte is van nature ook een enorm wind van. Die werd er alleen maar in de goede richting gehouden, volgens mij tenminste, door Wopke Hoekstra. En zou dan ook door Pieter Omtzigt in de goede richting worden gehouden. Maar nu met... Uh, met uh, Hugo de Jonge ben ik dus inderdaad bang dat uh, Rutte dus uh, wel, uh, nou ja, het uh, onderspit kiest. Ik denk dat het nog wel even duurt, dat er nog wel een paar toppen overheen gaan. Want het gekke is, nou, dat zou de, mooi zijn. in het voorgesprek hadden we het daar even over, er is nog een ander fonds, dat heet geloof ik het Europees Stabiliteitsmechanisme, ESM. Ja. ESM. Ja. Daar kan gewoon geld uitgehaald worden, maar dat doet niemand. Ja. ja, dat zijn natuurlijk leningen, dat snap ik ook wel. Je gaat natuurlijk wachten op die giften. Ja, ja, maar ja. wij zeiden zelf, en daar zijn we het geloof ik wel een keer over eens, ja, ja. blijkbaar is de druk weer niet zo groot, nee, want die pot ja. die ja. staat er al drie maanden. Ja, er dus gebeurt pot, niks mee. Een pot van 500 ja. miljard die alleen in het leven is geroepen door Europa om dus coronastaten te steunen. Nou, ja. dat is om economische schokken op te vangen. Nou, ja, Toen nou, bestond ja. corona nog niet, maar nee. het is een soort schokfonds. Nou, ja, okay. ja, ja. Maar het zou dus hiervoor toegepast ja. kunnen worden. Ja. Nou, ja. Ja, dat vind ik een interessant punt, want blijkbaar kan Italië wachten. Ja, ja. ja maar ze ja. wachten tot het, tot het giften worden. Nee, precies. Die ze het met ja, 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 maar ja. Dan, ja, normaal gesproken, ja, niet in strafrechtelijke termen, maar Rutte wordt, en wij, wij zijn onderdanen van meneer Rutte. Wij worden gewoon gechanteerd. Hè? En jij bent een klootzak als jij mij niet nu 20 miljard geeft. Dat is de taal die uitgesproken wordt, een beetje heerig. Niet, niet dit ordinaire wat ik nu net zeg, maar dus, daar komt het wel op neer. Ja, dat is politiek, hè? Ja, ja, ja goed, maar ja. De, de Rutte zit al tien jaar in de ECL Premier. Die weet dus dat dat soort praatjes dat dat erbij hoort. Nee, maar maar ik, ik ben bang dat hij toch... Ja, nee, wat ik, wat ik bedoel te zeggen is dat hij dit argument ook gebruikt in de Kamer. Dat hij zegt van jongens, er zijn potten. Want Merkel en Conte en iedereen, Sanchez roepen maar, het moet nu gebeuren. We staan nou ja, nu... Ja, Terwijl ja. hij zegt, joh, maar rustig aan. Ik ga op vakantie en... Uh, nou ja, tot nu toe tot... heeft Rutte het ook goed gedaan in die gesprekken. He, dus uh, uh, ja, ja. ja, dat, dat nou, is zo. allemaal bij hem, dat valt me wel op. Dat hij heeft toch wel een zekere macht blijkbaar gekregen of gezag in Europa. Want iedereen nou komt... ja, hij, hij heeft dus het vetorecht nog. He? Ja, maar dat, dat heeft uh, elk land. He? Ja, jawel, maar uh, hij wordt dus... Ja, waarom ze bij hem komen en niet bijvoorbeeld bij Oostenrijk en nee, ik Oostenrijk Denemarken. Oostenrijk het schuiven, ja. Denemarken ook. Oh, ja. nou, ja, ik voorstel dat ja. hij gebruik maakt van het vetorecht. Ja. Nee, nou ja goed, dus er wordt dus ingeschat dat Nederland, dus, nou ja, ik denk eerlijk gezegd, ja, dat het toch ook aan Hoekstra ligt hoor. Nee, maar ik, ik ben het mee aan eens, dat vetorecht, dat, dat is het einde van de, nee, niet van de Unie, maar wel van jouw gezag in de Unie, als je Precies. dat gebruikt. En nou, dat vind ik niet. Nee, hij is al nou. van een lening naar een subsidie. Nou, nee, dat vind ik niet hoor. Want dat, dat, als, je, dat, als dat je standpunt is, dat je dus het uh, onjuist vindt om van je veto nee, gebruik te maken. Dat ga je natuurlijk nooit van tevoren zeggen, dat snap ik ook wel. Dat, alleen, dat is onze inschatting. Je gaat natuurlijk nooit zeggen, gaat ik ga mijn veto doen? niet gebruiken, want dan ben je een leem duk. Ja. Nou, maar, nou. Uh, nee, nee, maar je moet het ook gewoon gebruiken. Dat, als dat, als je dat, maar dat is als bijna dat... niet meer realistisch, nu die Kom al niet. bijdraait van een lening naar een subsidie. Dus dan kan je bijna stellen dat het eerder strategie is, wat hij nu uh, inzet. De draai is al gemaakt. Ja. Nou ja, ik vind dat hij rustig uh, van zijn uh, uh, dingen gebruik kan maken hoor. Nou, als ik jou was, zou ik gewoon naar Italië op vakantie gaan hoor. Dan ben ik al geweest. Oh. Ja, nou ja. Dit jaar al? Nou nee, dit jaar niet. Vorig oh. jaar. Ja, nou, twee keer achter elkaar geweest ook zelfs. Ja. Nee, daarom ben ik er ook zo voor dat ze hun munt devalueren. Dan kan ik dat goedkoop met Je wil gewoon die goedkope cappuccino kunnen drinken daar. Dat zit erachter. <laughs> we zijn er. Nou, in het kader van die kruik, Italië mag barsten. Dan. Ja, 
toch? Ja. 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 Nou ja, goed. Ja, we, we kunnen wel, uh, ik kan wel voortdurend mijn standpunt herhalen, ja. maar we zijn het gewoon niet helemaal eens, denk ik. Dat ben ik ja. ook aan het doen, dus ja. Uh, ja. ja. Eet. Nou, ik ben benieuwd. We gaan het afwachten, toch? Wat ja. er gebeurt. Ja. 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 Dankjewel. Ja. Ik wil de fles wijn opzetten en die is veto niet gebruikt. Mag ik een hand schudden? Uh, nou ja, d- ja, dan wel uh, Franse wijn. Hè? Ja, dat is goed. Geen ja, Italiaanse. Ja. <laughs> ja. Maar we zijn nog uh, ja, dus over deze conferentie. Dat was even de onderwerpen van vandaag. Maar ik weet niet of we al lang... Maar ik wou toch wel nog nou, één dingetje wel naar voren brengen. Ja. Namelijk dus het feit dat dus uh, de WHO, World Health Organization, dat die dus op 8 juli, vorige week dus, dus bekend heeft gemaakt eigenlijk, en wat kwam erop neer dat ze dus, uh, dus uh, hè, ze erkennen nu dat het coronavirus kan binnen het huis in de lucht blijven hangen. En uh, dus uh, in feite heeft de WHO het standpunt van uh, Maurice de Hond overgenomen. Dat vind ik toch wel, daar moeten we toch wel even bij stilstaan. Ja, ja. En daar moeten we eigenlijk een aparte fles wijn voor aan laten rukken. Want <laughs> voor dat Maurice? Vind ik, ja, nee, maar ik betaal hem dan okay. maar voor Maurice. En okay. Of, of ja. we betalen hem. Nee, dat, dat, want dat is echt onge- Hij heeft het dus maanden, ik weet niet hoeveel, tevoren als eerste, als enige, heeft hij dat dus, nou, als Zeker. eerste heeft hij ja. dat dus ontdekt kreeg veel mensen tegen zich, wetenschappers, RIVM, Rutte... Ja, je bedoelt dat, dat binnenshuis via die aerosolen... Ja, 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 dat aerosolen gedoe. Ja, ja, en, ja. en dat de WHO nu zelfs gezegd heeft, ja. ventilatie moeten ja, we ja, beter ja, gaan ja, doen. Ja, ja, dat, ja, uh, ja, dus dat... ja, ja, nou ja, dat vind ik dus... Uh, dat, uh, dat maak je niet zo vaak mee. Dat, nou ja, Maurice dat je... die zei ook steeds van waarom... Wat is er eigenlijk tegen om gewoon die ventilatie in die adviezen? Wat, wat, nou, het is ja, echt nou, nooit nou. slecht. Ja. Nee, maar nee, er is nee. inderdaad een soort eigen wijsheid binnen die RIVM. Of een soort trots die je eigenlijk meer bij politici verwacht. Ja, ja. Maar ja, we kunnen niet op ons standpunt terugkomen. Terwijl dat eigenlijk ja, ja, ja. misschien gewoon voortschrijdend inzicht is. Ik weet niet waarom dat zo erg is om dat toe te geven. Maar ze hebben nu wel een ja, openingetje... Wat? Aanzienlijk wat te maken met het social distancing verhaal. Want als het inderdaad zo is dat een belangrijk deel toegeschreven kan worden aan de aerosolen en dat dus ventilatie van belang is, wat doen we dan met die anderhalve meter met z'n allen? Want dat is gebaseerd op oude kennis, oh, oh. dat het normaal gesproken verspreidt via grote druppels, ja. als ik goed ja. heb opgelet. Ja, het is en, en, is dat... en trouwens. Ja, ja nee, maar anderhalve meter. Wij zit... hebben net, als ik het zo inschat, ongeveer 1,55 meter, maar wij zitten wel wij binnen zitten de 1,30 meter. Ja, ja. ja. En wij zijn geen familie, je bent he? geen zo'n ja. vader nee. van mij. Hè? WHO, 1 meter, zegt dus ja, ja, dat is ook ja, nog zo. Nederland, ja, en in Engeland. Een of, ja. 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 Nou ja, ik heb ook wel eens iemand horen zeggen, well, ja, er is een vertaalfout gemaakt. Het was eigenlijk uh, anderhalve decimeter, maar dat werd dus ja. uh, in anderhalve <laughs> meter vertaald. Maar goed, dat is... Uh, ja. maar, nee, maar goed. Maar je wou nog even Maurice... Uh, ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, maar en bovendien ook, uh, dat, dat wou ik dus zeker doen, maar... Het is natuurlijk toch heel merkwaardig dat die wetenschappers zogenaamd, dat zijn allemaal van die oogkleppen luid de laatste tijd. Want kijk eens, je krijgt een nieuw argument. Dan is het dus normaal dat je, kijk iemand, ja, laten we zeggen, je hebt een bepaald idee. Iemand praat tegen jou, dan zou ik zeggen, ik redeneer dan altijd, nou is dat een nieuw? Nee, dat argument heb ik al gehoord, heb ik al uh, verwerkt in mijn standpunt. Ja, oké, okay, nieuw, nieuw argument. Ja. Nou, dan moet je wel... Meer dan tien seconden nadenken, misschien wel een uur. En dan heb je dus bekeken of dat argument valide is. Dat hier, duurt hier weken, maanden. Ja. Dat vind ik toch wel erg. Maar dat ja. duidt meer om wat jij zegt. Namelijk dat ze niet durven toe te geven dat ze eigenlijk gewoon minder hersencapaciteit hebben... Uh, dan uh, Maurice de Hond op dit punt, nou, althans. Kijk, het zijn vaak hele formele redeneringen hè, die Maurice de Hoort krijgt. hebben nog geen peer review gedaan, nog oh, geen ja, dubbel ja. blind onderzoek. Ja, 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 Wetenschap zijn... moet natuurlijk iets langer dan een uur nadenken. En het kost ons even ja. tijd om te onderzoeken of zijn bevindingen ook uh, correct zijn. Maar ik snap niet waarom je niet gewoon de, die, die hele down-to-earth redenering van die ventilatie... Waarom... waarom... Nou, en in dat kader is het toch ook bijzonder ja. dat die spoedwet er alsnog de, hè, als een malle doorheen wordt gedrukt. Ja. Want ik ben het met je eens, uh, je kan, je, het is steeds meer voortschrijdend inzicht waar we mee te maken krijgen. Ja. Ja, die anderhalve meter wordt ook niet meer genoemd. Het is nu een aanvaard, wat, wat is het, aanvaarde distance of zoiets? Ik weet exact de term niet. Risico oh. Maar dat is, dat is niet zonder reden, want dan ja. kan je daar nog in schuiven. Maar in principe, het hele land hangt nu vol met uh, stickers en weet ik wel wat, dat het anderhalve meter is. Dus ja. dat is nu de regel. En hou je je daar niet aan, dan heb je flinke boetes aan je broek hangen. 
Mm. En, 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 en een strafblad. Dus het is uh, geen kattenpis natuurlijk. Nou, hier in Amsterdam wordt het totaal niet gehandhaafd. Nee, ik heb bedoel, nee, maar die mensen gesproken. Het is nog niet ingegaan, hè? Nee, nee. Nu, nou, uh... maar ik denk dat die anderhalf meter langzaam verdwijnt. Ja, ja, zonder ja. dat dat terugbereidt. Ik weer. denk dat Hugo de Jonge, jouw grote vriend, dat niet denkt. Dat, nee? Uh, nee, die is hartstikke blij en die zit heel veel gas te geven op die spoedwet. En die vindt het van belang dat dat allemaal hartstikke mooi in de wet staat. Trouwens. Nee, maar ik bedoel meer dat, dat de mensen het zelf onderling wel regelen. Die zijn heel nee, dat verstandig. Kan, dat en, kan zijn. Ja, maar dat was dus maar de uh, tot, zijn uh, straks. tot april, uh, was, uh, tot maart dit jaar, was dat iedereen. Iedereen regelde gewoon hoe dicht uh, bij je. Uh, en als er iemand te dichtbij komt, zeg je zo de niet erop, zeg je. je, je, je uh, Zit niet in mijn, in mijn nek te nee, maar ik bedoel, zomers is, is er geen activiteit van het virus, bijna nul. Ja, en mensen ja. hebben dat echt wel door. Hè? Dat bij, boven de 15 graden gebeurt er ook niks. Ja, daar gaan mensen zich naar gedragen. Ja, dat is ja. trouwens precies wat Rutte zegt. Van ja, ik ga niet uh, achter elke voordeur staan. De mensen moeten dat zelf internaliseren en, en dat gedrag nou, vertonen. Oh, dat zegt Rutte toch niet. Hij zegt toch wel, die anderhalve meter exact. moeten we handhaven. Hoor. Ja. Nee, dat, Zeker. Dat en, en je handen mag je nog steeds helemaal stuk wassen. Ja. Dus die, uh, die richtlijnen, ze zijn, zijn nog heel, die, die zijn niet veranderd. Nee. Want ik ben het volledig met je eens. Je kan in die zin ook, vind ik persoonlijk, niet meer spreken van een pandemie. Zoals het is gepresenteerd in eerste instantie. We hebben het hier eigenlijk over een uh, seizoensgriep. Ja. Een behoorlijke, als die ja. goed binnenkomt nou, bij je. Het is maar... officieel een ander soort virus. Hè? Dus je wordt enorm uitgescholden uh, door artsen als je dat uh, zegt, zo van een seizoenschiet. Maar in normaal terug. spraakgebruik heb je totaal gelijk. Ja, ja. ja. exact. Maar ja. Uh, we hadden het nu even over 8 juli, de WHO. Maar 9 juli heeft de WHO uh, ook een interessante uh, uiting gedaan. Ja. Toen hebben ze gezegd dat, dat ze bij alle lidstaten zou gaan onderzoeken... Uh, hoe ze op het uh, COVID-19 hadden gereageerd. Uh, mm. En uh, dat is uh, wel, dat interpreteer ik als dat ook het WHO toch wel langzaam aan rekening houdt met het feit dat het wel gedaan is met, dit, uh, met deze pandemie. Ja, ja om, de vol, om, om de simpele reden dat je gaat, dat is heel ongebruikelijk om als dus een, een, een pandemie of een, of een ernstige situatie nog, nog loopt... om dan al een onderzoek naar de, uh, naar de oorzaak te doen. Mm. Dat heeft dus bijvoorbeeld ook het kabinet in de Tweede Kamer gezegd. Er waren dus van verschillende partijen al... Uh, dus uh, nou een paar weken of een maand geleden of zo in de Tweede Kamer... ja, we moeten nu toch onderzoeken. En toen zei ook geloof ik die, die meneer De Jonge... Uh, die zei, maar het kan ook Rutte zijn geweest, weet ik niet... Ja, nee, maar het is nu te vroeg. We zitten nu in de, in de oorlog. Hè? Uh, dat, is trouwens, dat is een geniale zet geweest. Ja, maar er hè? komt wel een soort deskundig onderzoek volgens mij, nu al. Dus lopende de, ja. de pandemie. En ik ben het niet helemaal met je eens, want de baas van de WHO, Kibro Jezus heet hij geloof ik. Die dat man uit Ethiopië. Het snel uit, maar, uh, nou ja, die, die, die waarschuwt ook vandaag weer... Uh, dat, dat het de verkeerde kant op gaat. Omdat heel, heel ja. veel landen die de lockdown, lockdown loslaten, dat het oh. toch weer misgaat. We hebben het is over de voor... mensen die besmet raken, toch? We hebben het hier, ja. want dat is ook interessant, want zo'n discussie kan eeuwig doorgaan. Waar hebben we het dan precies over? We hebben het over de mensen die het virus hebben opgelopen en er met milde klachten vanaf komen. Dus persoonlijk vind ik de berichtgeving behoorlijk heftig. Uh, daar ja, ben ik maar... altijd benieuwd naar hoe zit dat dan eigenlijk precies. En dan één dingetje, want in die toelichting bij de spoedwet, dat wil ik toch nog even benoemen, staat inmiddels epidemie en niet pandemie. En dat vind ik persoonlijk opvallend. Want als we dat uh, in, in een range standen uh, driehoekje zetten, dan staat dat onder de pandemie. Dus dat, dat verrast mij dan. Oh. Dus als we het hebben over de WHO, die uh, uh, in het kader van voortschrijdend inzicht, van hey, hoe gaat die verspreiding, wordt er eigenlijk wel meer nu geconcludeerd, is mijn beleving. Ja. Ja. Nou ja, ik, kijk, het, het is van begin af aan is het uh, dat hele uh, de, 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 ja, uitdiening van de WHO en ook van het kabinet is uh, op uh, creëren van angst gericht. Hè. Dat, dat, uh, dat lijkt me toch echt wel duidelijk. Dus voortdurend man, mensen bang maken. En nou, dat is dus ook wel uh, gelukt. Maar het, ik, ik vind dus het feit dat dus nu... 9 juli de WHO zegt, we gaan onderzoeken hoe de lidstaten hebben gereageerd. Dat beschouw ik toch wel als een teken dat ze toch zelf niet meer voelen dat het er echt een, iets gigantisch is. Maar ja, ze blijven natuurlijk uh, bang en het wordt erger en erger en erger. Maar hoe, hoe bedoel je dat precies? Want hoe hebben ze dan, hoe hebben ze gereageerd? 
Nou ja, dat is dus... Uh, even kijken. Wat, uh, ze hebben dus een... Uh, Hier. Ja, dat, in het Engels dit. Oh ja, ja. In die, <coughs> ja mijn uh, accent is niet zo goed. Independent, in, althans in het uh, Engels. Independent evaluation of global COVID-19 response announced. WHO Director General today announced the initiation of the Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response to evaluate the world's response to the COVID-19 uh, pandemic. Nou, en dan dus uh, wie er dan in zit en zo. En dat dus, uh, nou ja, dat is dus een... Uh, maar, maar met welk doel bedoel ik? Dus want wat, wat wordt er dan uh, precies bekeken? Uh, nou ja, de, dat is mij niet duidelijk wat oh, het doel okay. is. Maar daarom heb ik... ik dat, dat, dat is mij niet duidelijk geworden. Het is trouwens ook een bericht wat niet heel erg veel in Nederland is opgenomen. Ik geloof alleen de Leeuwen de Krant en bij Zemmela. Maar uh, ja, ik interpreteer dat dus gewoon... Ja, ze voelen toch zelf eigenlijk ook wel dat het, dat het een beetje over is. En nou, dat is natuurlijk ook zo. Zou ik zeggen zo. hoe ik hem interpreteer? Want als, ja. als ik je dat hoor zeggen, dan ja. klinkt het bijna als een soort... Uh, het, het kan ook een controle zijn van hebben de, de landen opgevolgd wat er verwacht werd... Vanuit de, de richtlijnen ja. die er zijn. Dus het kan ook nog achteraf even na kaarten zijn en kijken wie zich aan de regeltjes mm -hmm. heeft gehouden. Ik weet het niet. Dat, dus dat het is kan... mogelijk, dat ja. zou mogelijk zijn. Ik moet zeggen, ik, tot voor kort dacht ik ook dat die, uh, die International Health Regulations, hè, dat verdrag uh, overeenkomst wat in 2005 is gesloten en in 2007 van kracht werd, ik dacht aanvankelijk, of tot voor kort, dat dat echt uh, verplichtingen oplegde aan de lidstaten, de 192 landen, maar dat heb ik er eigenlijk bij nader eens niet in kunnen lezen. Het zijn echt adviezen. En, uh, ja, want uh, in Europa was het ook uh, nou, niet chaotisch, maar de, de een wachtte nog drie weken, de ander ja, was ja, heel snel. Ja, ja, Nederland ja, heeft ja, ook ja. vrij lang gewacht. Ja, ja, ja. Dus er was nergens iemand die van bovenaf vanuit New York zei, jullie moeten dit doen. Ja, nee, uh, inderdaad. Maar, dat, dat, ja, maar het dat, is wel de WHO die feitelijk bepaalt uh, op welke lijst zo'n ziekte komt te staan ja. en wat er dan verder in werking wordt gezet. Dus het is uh, wel en het RIVM is natuurlijk een verlengstuk van de WHO, ja. dus die, die voeren dat uit. Ja. Ja. Dat een klopt. stuk. Nou ja, ja, hoe noem je een dat? Naper, een naprater. Nee, ik denk dat ze dat zelf wat positiever zien. Ja, ja maar dat is toch niet een verlengstuk? Dat, 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 dat is geen onderdeel van de organisatie. Nee, zij voeren de richtlijnen, volgens mij hebben ze er ook voor getekend, de richtlijnen van de WHO uit. Ja maar, ja, maar die richtlijnen, dat is, nou juist, dat heb ik dus, uh, ik heb dus gisteren of eergens dat hele zaakje doorgelezen. Die richtlijnen die zijn niet verplicht. Het zijn hele vage richtlijnen. Ja, van, ja, ja. Je moet zorgen dat je, uh, dat je op je vliegvelden voldoende toiletten schoon hebt. En dat soort dingen. Je ja, moet ja. zorgen voor dit, je moet zorgen voor dat. Dus maar is dingen geen die enkel land, uh, multi interpretabel zijn. Maar, maar is geen enkel land dat niet aan social distancing doet? Dus dat is een, er is verschil in welke ja. afstand er wordt gekozen. Maar ja. het is wel degelijk ja. zo dat dat overal wordt toegepast. Ja, Oké, okay, nee, dat ontken ik ook niet. Dat heb ik ook niet, uh, niet ontkend. Nee, dus nee. in principe ben je als land niet zo heel erg vrij om, om maar wat te gaan doen. Op het moment dat, dat de nou. WHO zegt, we hebben hier te maken met een pandemie... Uh, treden er gewoon bepaalde bepalingen in. Nou, werken. ik heb dat er niet in gelezen, hoor, eerlijk gezegd, in de tekst. Dat, dat dan dus uh, de WHO dus aan een, aan een land kan verplichten om social distancing... Dat heb ik nee. niet gelezen, nee. Nee, nou dan, zou nee. Ik hem, dan, dan schaal ik hem een klein beetje af. Maar laat ik het zo zeggen, nee, het advies ja, maar, wordt, nee, wordt maar het viel mij, sterk opgevolgd. Het, het, ja, het, het viel ja. Mij, ja, nee, hun adviezen worden wel opgevolgd. Ja. ja, nee, dat geloof ik ook wel. Nee, maar natuurlijk. als geen verplichting is, dan... Nee, ja, ja, dan nee maar het... Het, het is een uh, orgaan wat dus kennelijk gezag uh, uitoefent. Behoorlijk. Behoorlijk ja. gezag, ja. 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 Zeker. ja. Maar in het kader van voortschrijdend inzicht, uh, wanneer is het dan genoeg geweest? En zegt een land, we gaan dat advies, geen verplichting... Van de social ja, distancing ja, ja, ja. Uh, gewoon even lekker intrekken. Ja, ja zie je dat, dat gebeuren? Uh, dat weet ik niet. Nee. Uh, nou, dat zie ik wel gebeuren natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. ja. ja nee, de, ik denk niet dat, uh, dat uh, een, voor een. Nou ja, afschaffen in principe daarvan... is het wel zo, ook net als in Nieuw-Zeeland natuurlijk, als het weg is, is het weg. En in dit geval kwam het weer terug. Dus ja. Ja, maar de, 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 je bedoelt dit, uh, dit virus. Ja. ja, maar dat zal altijd wel terugkomen. Griepvirussen komen terug. Ben ik helemaal met je eens, absoluut. Ja. ja. En verkeersongelukken ja. komen ook altijd weer terug. Ja. Ja. Er zijn van die dingen die komen altijd terug. Ja. 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 Maar ja, één ding is, komt er misschien niet terug. Dat weet ik dus niet. Namelijk dat de, de WHO die maakte zich dus altijd gigantisch sterk voor vaccinatie. Hè? Mm. 
dat de laatste tijd uh, heb ik dat iets minder tot me door laten dringen. En dat zie ik dus, dat breng ik dan ook in verband met mijn waarneming, mijn, mijn vermoeden, dat ze toch wel zelf inzien dat het uh, een beetje afgelopen is, uh, jammer maar helaas dan in hun ogen. Want een mooie pandemie, ja, ik ben er een beetje cynisch in, daar, daar zouden de heren en dames toch wel uh, niet een fles uh, Franse wijn voor leeg drinken, maar toch wel uh, diep in hun hart uh, toch wel leuk vinden dat ze dan echt iets bij de kop hebben gehad. Ja, dat lijkt me meer een intellectuele uitdaging dan dat ze daar nou op hopen. Ik, brandweer, ik ook, ja. brandweer hoopt ook niet ja. dat de stad in brand vliegt, maar... Nou, nou er zijn <laughs> genoeg brandweerlieden die het wel leuk vinden om fik te, ja. te blussen. Ja. ja, natuurlijk. Ja, nee, dat is zeker. En er, sommigen zijn er, maar dat is een uitzondering gelukkig. Die vinden het zo leuk dat ze er zelf eentje maken. Maar dat is een hele grote uitzondering. Ja. Ja, ja. Nou... Ja. Nou, dat, dat zou een fantastisch uh, einde zijn, dat de WHO roept, uh, stoppen maar met die vaccinaties. Uh, ja, nou stoppen maar, dat zeggen ze natuurlijk niet zo snel, hè? maar uh, nee. ja, nou ja, het zou dus... Maar goed, ik hoor jou zeggen, ik hoor ze er eigenlijk ja, niet ja, meer nou, over. Ja, minder, ja, 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 ja. Nou, ja dat zou dus, uh, uh, ja, dan, dan is, is het nou, dus Nou, hebben ook... de 300 miljoen gewoon op de, op de plank liggen, als het toch nog een keertje terugkomt. Huh? We, zijn al, miljoen, we zijn al 300 miljoen... Uh, Vaccins aangeschaft. Oh. Ja, met een uh, optie op nog 100 miljoen. Dus in oh, principe dat, zitten dat we goed al, bij. Dat was al een paar maanden geleden al. Ja, zeker. Ja, ja. Maar, nee, maar de... ik, ik ben het met je eens hoor. Het zou fantastisch zijn als, als dat voortschrijdend inzicht dat dat nog veel groter mag worden. En dat we straks mogen concluderen dat het met een bijzondere, vervelende, economische uh, sisser afloopt. En dat die vaccins wat mij betreft uh, op de vuilnisbelt uh, moeten. Maar ja, zover zijn we gewoon nog niet. Nou, als ik een uitnodiging krijg, ik krijg ook wel eens een uitnodiging om er in het najaar voor een griepje te laten vaccineren. Dat doe ik niet, daar heb ik helemaal geen trek in. Ik, ik hoop maar dat het uh, geen gewoonte wordt dat het uh, voor de corona dat ook iedereen. Want uh, je weet, uh, Bill Gates die mikt uh, getuigen zijn eigen website op minstens 7 miljard, niet 7 miljoen, maar 7 miljard uh, vaccinaties uh, mm. per jaar. En hij is een fabrikant van... Uh, Vaccins. Dus uh, ja, hij zal de, de WHO als verkooporganisatie misschien wel gaan missen dan. Maar ja. goed, dat is dan... Nou, uh, misschien dat hij bij Italië kan bijstorten uh, dan. Ja, ja, niet... Nou ja, als het wel doorgaat met de vaccins, dan kunnen we weer terug naar het eerste onderwerp. Kan hij gewoon naar Italië. <laughs> hè? En de boel even redden daar. Ja, nou in Italië, ja, dat is natuurlijk een, een, een warm land. Hè, dus dat is <laughs> dus, uh, ook uh, minder... Uh, Oké, okay. okay. nou ja, mag ik even kijken of ik nog iets... iets... Nou ja, wij zijn nou, al behoorlijk lang aan, aan, we zijn, aan het We zijn er wel doorheen, denk ik. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Nou ja, ja dat het aantal doden, dat is dus niks. Hoor. Ja, dat is wel duidelijk. Dat is wel gezegd. Ja. Ja. Van Italië naar de nou, WHO. Nee, er, zijn, er, gaan dus, er gaan dus elk jaar over de hele wereld een paar honderd miljoen mensen dood. En er zijn er nu nog geen 700.000 aan, hieraan overleden. In Nederland gaan er elk jaar 150.000 mensen dood gemiddeld. Er zijn er nog geen 7.000 uh, hieraan overleden. En dan heb je bovendien ook nog, dat wil ik toch wel eventjes nog kwijt, je hebt dus uh, telfouten, hè? twee kanten op. Dus mensen die dus bijna dood waren en er kwam een coronatje overheen, die gingen dan helemaal dood. Die zijn dus absoluut in heel veel gevallen als coronadoden, ten onrechte dus, uh, afgedingen. Anderzijds is Nederland natuurlijk een van de landen die het win minst heeft uh, getest. Uh, van, de, van de belangrijke Europese landen na Frankrijk het minst testen. Dus er zijn ook wat coronadoden dus uh, misgeteld. Uh, dus niet, 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 niet waargenomen, ja. ja. Uh, welk, uh, ja, dus moeilijk. Al de getallen zijn natuurlijk dus onbetrouwbaar. En welke die onbetrouwbaarheid groter is dan die, omdat dat... Nee, maar goed, dat is, dat is inmiddels ook een soort gebed zonder end. Want ja, ja. Uh, de PCR-testen die, die, zijn ook niet per se betrouwbaar. Maar dat is de ellende. Je kan hier eigenlijk tot in de pruime tijd over doorbakkeleien. Maar ik hoop niet dat het tot die tijd duurt. Dat ze bezig gesprek. zijn. Nee, dat ook niet. <laughs> <laughs> voor deze crisis. Ja, ja, ja. de coronacrisis. Ja. Oké. Okay. Laten we hem afronden. Dank. Nou ja, Super dank. Ach, nou.